እንዴ ናቹ ጋይስ በድጋሚ በላይ ይበም አለ ባለፈው ስለ ብሎክቼን አውርተናል ብሎክቼን እና ማይኒንግ ምንነጣጣሩ ነገሮች አይደሉም አሁን ደግሞ ስለ ማይኒንግ አጭር ምናውራቸው ነገሮች ይኖርናል ማይኒንግ ምንድነው ነው ማይኒንግ ሰተር የኮምፒውተር ተርም ነው እኛ ከዚህ በፊት ማይኒንግን በአማርኛ سنሰማው ያው ቁፋሮ ማለት ነው ቁፋሮ سنል ስለ ቁፋሮ ምናቀው ስለ ማይኒንግ ምናቀው ምንድነው ልክ ጎልድ ማይኒንግ ሲልቨር ማይኒንግ ዳይመንድ ማይኒንግ ላይክ ኦፓል ማይኒንግ የከበሩ ነገሮች ናቸው ማይን የሚደረጉት ቢትኮይን ዲጂታል ነው 100% ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው እሱም የከበረ ነገር ነው ማለት ነው ማይን ከተደረገ ወርቅን እንደምንቆፍረው ቢትኮይንን እንቆፍራለን ማለት ነው በአማርኛ سنተረጉሙ ሶ ማይኒንግ እንዴት ነው ምናረገው ለሚለው እንዴት ሶፍትዌሩ እንዴት አርጉ እንዴት እንደሚሰራ አይደለም የቢትኮይንን የወርቅን አላቀ ወርቅን ራሱን ማይን አረጋለሁ የሚል የሆኑ ማሽኖች ገዝቶ ሰራተኞች ቀጥሮ ምናምን በትልቁ ያሰራል እንጂ ራሱ ባለቤቱ ማይን ያረጋል ማለት አይደለም እዚ ወርቅ በድሮ ጊዜ ከመሬት በቀላሉ ይነሳ ነበር ከዛም ሰው የበዛ ሲመጣ ጥቅሙን ያወቀው ሲመጣ ወርቅን ቆፍሮ ማውጣት ጀመሩ ርካሽ የነበረ ነገር በእኛ አድሚ እንኳን የተወደደ የተወደደ ሁሌ የወርቅ ዋጋ የጨመረ የጨመረ የዳይመንድም ዋጋ የጨመረ የሲልቨርም ዋጋ የጨመረ እነዚህ ከሌላ ማዕድን የሚለያቸው ምንድነው በብዛት አለመገለኘታቸው ነው ቢትኮይንም ልክ እንደ ወርቅ እንደ ዳይመንድ እንደ ሌላው ማዕድን በብዛት አይገኝም ምክንያቱም ዓለም ላይ ያለን ቢትኮይን 21 ሚሊየን ብቻ ነው የሚሆነው ወርቅ ከመድር ላይ በአንድ ያልተገኘ መጀመሪያ ላይ ያገኙ ሰዎች ብዙ አግኝተዋል ለምን በቀላሉ ከላይ ስላለ እየቆየ ሲመጣ ግን ሰዎች ወርቅን ለማግኘት ይቆፍራሉ በጣም አሁን ወርቅ ራሱኮ ማግኘት ማለት ሌላ ሳይንስ ነው ምርምር ይፈልጋል ለምን በጣም ከመራቁ የተነሳ በዚህ ወርቅ በአንድ እንዳል ተገኘውና በአንድ እንደማይገኘው ቢትኮይኑም 21 ሚሊዮኖቹ ቢትኮይን 2009 ላይ ያየነ ይሄን ነገር የሰሙ ያወቁ ሰዎች ቢትኮይን በቀላሉ ይሰበስቡ ነበር በሞባይላቸው ሞባይል ብቻ ነው የሚያስፈልገው ግን ሰው ያወቀው ውድ ነገር እንደሆነ ልክ ወርቅ የተወደደ እንደመጣው ቢትኮይን የተወደደ መምጣቱን ሰዎች ሲሰሙ ዛሬ ቢትኮይን ለማግኘት በጣም ከባድ የሆነ መጥቷል ስለዚህ ምን አስፈልገ ለቢትኮይን የሚሆን ስፔሻል ኮምፒውተር አስፈልገ ይሄ ኖርማሉ ኮምፒውተር አቀማነሰው ማለት ነው እዚህ ወርቅ በቁፋሩ እንደማይገኘው ቢትኮይን በሞባይል ላይ ይገኛል ወይ በላፕቶፕ ላይ ይገኛል ከተገኘም በጣም በጣም ትንሽ ነው የሚገኘው ማለት ነው ሶ እነዚህ 21 ሚሊዮኖቹ ቢትኮይን ከ2009 እስከ 21 40 አመተ ምህረት እናገኛቸዋለን ስለዚህ እኛ አሁን ያለነው 2018 ላይነን ጥሩ ጊዜ ነው ስቲል አርሊ ነው ቢትኮይኑ ከየት ነው የሚመጣው ለሚለው ሳቶሺ ነው ኮሞቶ ምንድን ያረጋው ለመጀመሪያ ጊዜ 2009 ላይ 50 ቢትኮይን በአንድ ብሎክ መጣ አንድ ብሎክ ውስጥ እነዚህ 50 ቢትኮይኖች በየ10 ደቂቃው 50 50 ቢትኮይን ይመጣ ነበር በየ10 ደቂቃው 50 50 ቢትኮይን በየ10 ደቂቃው 50 50 ቢትኮይን እነዚህ ቢትኮይኖች በየ10 ደቂቃው ነበር የሚመጡት ለምን ይhall ጊዜ መጡ ለአራት አመታት ከ2009 ጀምሮ 2010 2011 2012 አራት አመት ማለት ነው 2009 2010 2011 2012 ድረስ 2012 ሲል ለአራት አመታት የመጣው ቢትኮይን በግማሽ ቀነሰ መቼ ጀምሮ ከ2013 ለሚቀጥለው አራት አመት 2013 14 15 16 እስከ 2016 ድረስ በግማሽ ቀነሰ ማለት ምንድነው 25 ቢትኮይኖች ይመጡ ጀመረ በየ10 ደቂቃ 25 ቢትኮይኖች ይመጡ ጀመረ በየ10 ደቂቃ 25 ቢትኮይኖች ይመጡ ጀመረ በየ 10 ደቂቃ 
ነው ይሄ የሆነው ለአራት አመት ነው ከዛስ አሁን ሶስተኛው አራት አመት ላይ ነው ያለ ነው 2017 አሁን ያለንበት አመት 2018 የሚቀጥለው አመት 2019 ከዛ የሚቀጥለው አመት እስከ 2020 ቢትኮይኖቹ የሚመጡት ይሄ 20 ነው እስከ 2020 ቢትኮይኖቹ የሚመጡት የ25 ግማሽ ነው ምን ማለት ነው 25 ግማሽ 12.5 ቢትኮይኖች እየመጡ ነው ማለት ነው በየ10 ደቂቃ አይኑ ምንስ ነው የሚመጡት ይላል ከዚህ በፊት እንዳወራ ነው የሚያለፈው ቪዲዮ ላይ በብሎክ ቼይን ቴክኖሎጂስ ነው የሚመጡት ሴፍ ነው ስለዚህ እነዚህ ዲጂቶች ናቸው የሚመጣው ቁጥር ነው ፊዚካሊ ቢትኮይን የሚባል ነገር የለም የመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ እንዳወራ ነው 100% ዲጂት ነው እኛ እኛ ምን ሰበስቡ ዲጂቱን ነው 12.5 ቢትኮይን አሁንም ከየ10 ደቂቃ በኋላ 12.5 ቢትኮይን አሁን ከ10 ደቂቃ በኋላ እያለ እየመጣ ምን ይሆናል ከ2020 በኋላ በ2021 የሚቀጥለው አራት አመት 2021 2022 2023 2024 ድረስ ለአራት አመት ቢትኮይን 6.25 ይሆናል እያለ እያለ የመጨረሻው ዜሮ የሚሆነው ቢትኮይን በ2140 ላይ ቢትኮይን የመጨረሻው ይመጣል የዛን ጊዜ 21 ሚሊየን ቢትኮይን ተገኘ እንላለን 21 ሚሊየን ቢትኮይን ከጥቂት አመታት በኋላ እንደዚህ አይነት ሙሉ ቢትኮይን አይመጣም ከጥቂት አመታት በኋላ የሚመጣው በ0.0 ምናምን ነው አንድ ቢትኮይን በዝርዝር ሲመጣ ሳቶሺ ይባላል ሶ ሳቶሺ ምን ማለት ነው አንድ ቢትኮይን ወደ ሲዘረዘር ሳቶሺ ይባላል ይሄን ለጣፈው ነው አንድ ዶላር ወደ ሳንቲም ሲዘረዘር 100 ሳንቲሞች ነው ነው 100 ሴንት አንድ ቢትኮይን ሲዘረዘር 100 ሚሊየን ሳቶሺ ነው ሳቶሺ ነው ሶ ከተወሰነ አመታት በኋላ ሰው ቢትኮይን የሚል ነገር አይደለም ማይን የሚያረጋው ሰዎች ማይን የሚያረጉት ሳቶሺ ነው ሳቶሺዋ ራስዋ በጣም ውድ ትሆናለች ውድ ነገር ይሆናል ሳቶሺ ማግኔት ሳቶሹ ሲዘረዘር እንዴት ይሆናል የሚለውን በዝርዝር እንዴ አንድ ቢትኮይን 100 ሳቶሺ ነው 0.1 ቢትኮይን 10000 ሳቶሺ ነው 0.01 ቢትኮይን አንድ ኤ 10 ሚሊየን ማለት ነው አንድ ሚሊየን ሳቶሺ ነው 0.001 አንድ ሰው 0.001 ቢትኮይን አገኘው ቢል ምን ማለት ነው 100ሺ ሳቶሺ አገኘ ማለት ነው አንድ ሰው 0.0001 አንድ ቢትኮይን አለኝ ቢል ምን ማለት ነው 10ሺ ሳቶሺ አለው ማለት ነው 0.000040 አንድ ቢትኮይን አለኝ ቢል 1ሺ ሳቶሺ ማለት ነው 0.123450 ቢኖረው 100 ሳቶሺ ማለት ነው አንድ ሰው ወደፊት 0.000000 ስንት ዜሮ ማለት ነው 6 ዜሮ ከዛ አንድ ሳቶሺ ቢትኮይን አገኘው ቢል ምን ማለት ነው 10 ሳቶሺ አገኘ ማለት ነው 0.1234450 አገኘው ቢል አንድ ሳቶሺ ነች ማለት ነው። ሶ 
አንድ ሳቶሺ አንዷ ሳቶሺ ዝርዝሮ ማለት ነው አንዷ ሳቶሺ አንድ ዶላር የደረሰሽ ጊዜ 0.1 ቢትኮይን ያለው ሰው 10 ሚሊዮን ዶላር አለው ማለት ነው ስለዚህ ላይ የነበረችው የፒዛ ታሪክ ነው 2010 ላይ ሁለት ፒዛ ለመብላት ፍሎሪዳ ያለ ልጅ የከፈለው 10ሺ ቢትኮይን ነበረ በዚህ ጊዜ 2010 ጎሮጎሪያን ካላንደር 2010 ላይ የ ቢትኮይን ቢኖር ሁለት ፒዛ ብቻ ነው የሚያበላ ለምን ቢትኮይን ብዙ አገ ይለም 0.008 ሳንቲ ነበር ያ አንድ ቢትኮይን ዋጋ አንድ ቢትኮይን ዋጋ 0.008 ሳንቲ በዶላር ነበር የነበረው ወርቅ በብዛት የነበረ ጊዜ ከመሬት ያነሱ የነበረ ጊዜ ዋጋው ውድ እንዳልነበረ ሁሉ ወይ ደግሞ ወርቅ እንዳልተለመደ ሁሉ ቢትኮይን አልተለመደም ነበር ቢትኮይን የተለመደ የመጣው ከ2014 15 በኋላ ነው ነው ማይኒንግ ማይን ሲናረክ በየ4 አመቱ በግማሽ እየቀነሰ በየ10 ደቂቃው በዚህ ሰዓት 12.25 ቢትኮይን ወይ 12.5 ቢትኮይን ማይን ብናረክ በቀን ከዚህ በላይ ማይን ማረግ እንችላለን ወይም 100 ሺ ሳቶ ሺ መሰብሰብ እንችላለን እኛ ሪኮመንድ በመናረጋው በፋውንደር ፑል ማይኒንግን የተለያየ ቦታ ማረግ እንችላለን እቤታችን ማረግ እንችላለን ሱፐር ኮምፒውተር ገስተን ኢቤ ላይ ገብቼ ቼክ ሳረክ አንድ ማይኒንግ ኮምፒውተር ማይነር ኤስ 9 የሚባለው 7000 እና ከዛ በላይ ነው ዶላር ያንን ገዝቼ እቤት ያርግ ይልስራብል አንድ ዳላስ ያለ ጓደኛ ሲነግረኝ ለኤሌክትሪክ ብቻ ፍጆታ ወደ 5000 ዶላር ፓወር ይመጣል አለኝ ውድ ነው ኤሌክትሪክ ፍጆ ስለዚህ ቢትኮይን እቤት ማይን ማድረግ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነገር ነው ቢትኮይን እቤት ማይን ከማድረግ ቢትኮይንን በግሩፕ ሆኖ የኤሌክትሪክ እና የኢንተርኔትን ዋጋ ሼር አርገን አንድ ላይ ማይኒንግ ፑል የሚባል አለ በግሩፕ እዛ ውስጥ ብንሰራ ያዋጣናል እንዴት ነው ማይኒንግ ፑል ውስጥ የምንገባው የሚለውን ወደ ማይኒንግ ፑል ለመግባት ይሄንን ቪዲዮ እየሰጣችሁ ሰው ይሄንን ወይም ይሄንን ቪዲዮ እንደታዩ ሪኮመንድ ያደርጋችሁን ሰው ቢጠይቁት እንዴት ማይኒንግ ፑል ውስጥ እንደምትገቡ ይነግራችኋል ማይኒንግ አዋጪ ነገር ነው ማይኒንግ ግን ዛሬ አይደለም የሚያዋጣው ማይኒንግ የሚያዋጣው ድሮ ማይን ያረጉ 2009 ወደ 2010 ላይ ማይን ያረጉ ሰዎች ብራቸው በእለቱ ሲጠቀሙበት ዋጋ አልነበረው ይሄ ብር ግን ዛሬ ቢቀመጥ ዛሬ ይሄን ቪዲዮ ሪከርድ ስናደርግ ቢትኮይን 8000 ዶላር ነው አማለት ነው ለፒዛ ለሁለት ፒዛ ሶ ዛሬ ላይ ማይን እናደርገው ገንዘብ ለወደፊቱ ዋጋው ሲጨምር ይጠቅመናል ስለዚህ ማይን አርገን ሆልድ ነው እናደርገው ይሄንን ቲሸርት ያረኩት ሆልድ ለማለት ነው ላይ ሆልድ ይባላል ሆልድ ማለት ነው ስለዚህ አላማችን ዊ ማይን ኤንድ ዊ ሆልድ ቴንክ ዩ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ ስለ አያችሁኝ ሰብስክራይብ አድርጉ አመሰግናለሁ